గుడ్ మార్నింగ్ యాంఫీ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కి స్వాగతం స్టాక్ మార్కెట్స్ విషయాలకు వెళ్ళబోయే ముందు ఉన్నాయి ఇప్పుడు డాక్టర్ రెడ్డిస్ అమర్ రాజా బ్యాటరీస్ అరవింద ఫార్మా సైంట్ బీవీఆర్ మోహన్ రెడ్డి దివీస్ ల్యాబ్స్ ఇలా కొన్ని కంపెనీస్ గురించి ఎప్పుడు ఎక్కువగా మాట్లాడుకుంటా ఉంటాం హైదరాబాద్ ఆర్ తెలుగు స్టేట్స్ లో ఉన్న కంపెనీస్ విషయానికి వస్తే సో ఇవన్నీ కూడా లిస్టెడ్ కంపెనీస్ కాబట్టి పదే పదే అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఈ మధ్య నేను అన్లిస్టెడ్ ఎంటిటీస్ ని విజిట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను గతంలో మనం మాట్లాడుకున్న మోహన్ స్విన్టెక్స్ కావచ్చు వాంటేజ్ గ్రూప్ కావచ్చు అటువంటి కంపెనీస్ అండ్ మొన్న తాజాగా నిన్న ఎస్వైఎఫ్ సింక్రనీ ఫైనాన్షియల్ ఈ కంపెనీకి వెళ్ళడం జరిగింది ఇది గతంలో జీ క్యాపిటల్ ఏదైతే ఉండేదో సో ఆ జీ క్యాపిటల్ ని సింక్రనీ ఫైనాన్షియల్ గా రీనేమ్ చేసి రీస్ట్రక్చర్ చేసి ఇప్పుడు అమెరికన్ ఎంటీకి ఇండియన్ ఆపరేషన్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్ గా ఇండియా హైదరాబాద్ లో ఎస్వైఎఫ్ సింకనీ ఫైనాన్షియల్ ఇండియన్ ఆపరేషన్స్ కి ఒక కేంద్ర బిందువుగా పనిచేస్తుంది సో ఈ సంస్థని లీడ్ చేస్తుంది ఫైజల్ ఉద్దీన్ నేను కూడా మన హైదరాబాద్యే సో ఫైజల్ ఉద్దీన్ నేతృత్వంలో చాలా వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న కంపెనీ ఇది సో అమెరికన్ సంస్థకు సబ్సిడీ లాంటి కంపెనీ అయినా కూడా ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ సైట్స్ ఫర్ ది అమెరికన్ పేరెంట్ ఇన్ అక్రాస్ ది వరల్డ్ సో ట్వంటీ సిక్స్ సైట్స్ ఉన్నాయి అందులో మన ఇండియాలో ఉన్న హైదరాబాద్ లో ఉన్న సంస్థ విభాగమే అతి పెద్ద సైట్ గా చెప్తున్నారు సో మూడు వేల మూడు వందల మందికి పైగా స్పష్టంగా చెప్పాలంటే మూడు వేల మూడు వందల మంది పనిచేస్తున్నారు ఇందులో ఎక్కువ శాతం తెలుగు వాళ్లే సో ఇదంతా కూడా మనకు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బలికి హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ బలానికి నిదర్శనంగా చెప్పుకోవచ్చు సో చాలా చాలా ఇంప్రెసివ్ గా ఇప్పుడు మనం విజువల్స్ లో కూడా చూస్తున్నాం సో చాలా ఇంప్రెసివ్ గా ఉన్న కంపెనీ ఇది దీన్ని ఇప్పుడు ఉన్న మూడు వేల మూడు వందల డబుల్ చేయాలి నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ లో అంటూ టార్గెట్ చేస్తున్నారు అంటే ఒక మూడు వేల మందికి పైగా ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ కాబోతోంది అండ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అయినా గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తున్న వాళ్ళకు కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి సో వీళ్ళు బేసికలీ చేసేది ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కంపెనీగా సింకర్ని ఫైనాన్షియల్ యూఎస్ పనిచేస్తుంటే దానికి సంబంధించిన బ్యాక్ ఆఫీస్ వర్క్ అంతా ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఉన్న ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ల్యాక్స్ స్క్వేర్ ఫీట్ లో మాదాపూర్ లో ఉంది ఐటీ కారిడార్ లో ఉంది ఈ కంపెనీ కార్యాలయం దీన్ని ఇప్పుడు రెండు లక్షల ఎస్ఎఫ్టీ పైగా విస్తరించబోతున్నారు ఇంకా విస్తరించేందుకు ఇంకా మూడు లక్షల ఎస్ఎఫ్టీ అయినా మాకు అవసరం అంటున్నారు ఫైజల్ ఉద్దీన్ అలాగే అమెరికన్ ఎన్నికల ప్రభావం అమెరికాలో వచ్చే అధ్యక్షుడు ఎవరు ఉంటారు వాళ్ళు వస్తే ఏదైనా ఇక్కడ బిజినెస్ ప్రాసెస్ అవుట్ సోర్సింగ్ కి ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటుందా అన్న అంశంపై మనతో మాట్లాడడం జరిగింది ఆ చిన్న బయట ఇప్పుడు చూద్దాం తర్వాత ట్రెండ్ సెటర్ గా ఫైజల్ ఉద్దీన్ ఇంటర్వ్యూని రేపు మార్నింగ్ ఎయిట్ థర్టీ చూడొచ్చు ఇప్పుడు ఆయన ఇచ్చిన ఒక చిన్న సౌండ్ బైట్ చూద్దాం ఇప్పుడు Uh, you know maximum returns kind of come that's really how capital and business kind of works uh, having said that you know this industry survived a few elections it has survived over the last you know many years uh, so i i feel fairly confident that you know irrespective uh, you know there is a bright future for this industry uh, and coming more specifically to synchrony financial i think there's a lot of confidence that you know the leadership in the us has on the local business so i feel quite confident that both the industry and synchrony will see through the us elections uh you know I'd like to refrain from making too many uh, you know political uh, political gesticulations at this point uh, but i don't really get too concerned about it right now so long as you do good quality work and uh, you know deliver the results that are expected out of you so donald trump enikaina ledha hillary clinton enikaina kuda indian bpo industry ki indian it industry ki etwanti dhoka undadu indians avasaram entaina american vyavasthiki undi antu ఫైజల్ ఉదీన్ చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం సో ఈ ఇంటర్వ్యూ పూర్తి భాగాన్ని పూర్తి పాఠాన్ని రేపు ఉదయం ఎనిమిదిన్నరకి ట్రెండ్ సెటర్స్ కార్యక్రమంలో చూడొచ్చు ఇక మన రెగ్యులర్ స్టాక్ మార్కెట్స్ విషయానికి వస్తే ఏషియన్ మార్కెట్స్ లో కొద్దిగా నష్టాలతో కూడిన ట్రేడింగ్ కనిపిస్తుంది మనకు లాస్ట్ నైట్ యుఎస్ మార్కెట్స్ నష్టాలతో మిస్అయ్యి ఎందుకంటే యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ నిన్న మైరెడ్ రాగి డిసప్పాయింట్ చేశారు సో మార్చ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ తర్వాత బహుశా ఫిజికల్ స్టిమ్యులస్ మెజర్స్ ని వాళ్ళు కంటిన్యూ చేయబోము అంటూ ఆయన ఒక స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది అవసరం అయితేనే చేస్తాం లేకపోతే అక్కడతో స్టిమ్యులస్ ఆగిపోతుంది అంటూ దీంతో నేను యూరోపియన్ మార్కెట్స్ అలాగే లాస్ట్ నైట్ అమెరికన్ మార్కెట్స్ కూడా నష్టాలతో మిగిసాయి ఈ ఉదయం మాత్రం దానికి కొనసాగింపుగా నార్త్ కొరియాలో ఒక న్యూక్లియర్ టెస్ట్ జరిగింది అంటూ వార్తలు వచ్చాయి సో నార్త్ కొరియాలో ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ రిచర్డ్ స్కేల్ మీద ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ మ్యాగ్నిట్యూడ్తో ఒక ఎర్త్ వేక్ వచ్చిందట ఎందుకు వచ్చింది అంటే
టెస్టెక్స్ నిఫ్టీ మాత్రం ఎయిట్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ దగ్గర స్వల్ప నష్టాన్ని సూచిస్తుంది మేబీ మన మార్కెట్స్ దీన్ని ఇగ్నోర్ చేసి మరి ముందుకు వెళ్లే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే నిన్న కూడా మనం చూసాం ఒక చిన్న వీక్నెస్ వచ్చినా కూడా తర్వాత స్ట్రాంగ్ బయింగ్ వస్తుంది ప్రతి స్మాల్ డిక్లైన్ ని ఇన్వెస్టర్స్ కొంటూ ఉన్నారు నిన్న కూడా మన ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టర్స్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ ని మార్కెట్స్ లో మన మార్కెట్స్ లో కొంటూ చూసాం సో సెన్సెక్స్ నిఫ్టీ ఎయిటీన్ మంత్స్ హై దగ్గర క్లోజ్ అయ్యి మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఆల్ టైమ్ హై దగ్గర క్లోజ్ అయింది అండ్ మార్కెట్స్ రెజిలియన్స్ కొనసాగుతుంది అండ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా చాలా బ్రాడ్ బేస్డ్ పార్టిసిపేషన్ బ్రాడ్ బేస్డ్ ర్యాలీ చూస్తున్నాం కన్స్ట్రక్షన్ స్టాక్స్ రియల్ ఎస్టేట్ స్టాక్స్ ఆటోమొబైల్స్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ ఆఫ్ కోర్స్ దే ఆర్ ద లీడర్స్ అండ్ ఫార్మా స్టాక్స్ లో కూడా నేను మళ్ళీ బైయింగ్ రావడం చూసాం అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టాక్స్ అలాగే పేపర్ స్టాక్స్ సో ఈ టేక్ ఎనీ సెక్టర్ యాక్సెప్టింగ్ ఐటీ ఆల్ సెక్టర్స్ ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ దిస్ ర్యాలీ సో ఐటీ మాత్రం గడ్డు పరిస్థితి గడ్డు కాలం ఇంకా తొలగిపోయే అవకాశాలు ఇప్పట్లో కనపడట్లేదు మనం చాలా చాలా ఎర్లీగానే వార్న్ చేయడం జరిగింది స్టే అవే ఫ్రమ్ ఐటీ స్టాక్స్ అవాయిడ్ ఐటీ స్టాక్స్ అంటూ అదే పరిస్థితి నిన్న టీసీఎస్ ఇచ్చిన ప్రాఫిట్ వార్నింగ్ కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటే ఐటీ స్టాక్స్ కన్సూప్ మేర్లో మనకి ఎటువంటి ఆశా ఊహ పరిస్థితులు కనపడట్లేదు ఆశాజనకమైన పరిస్థితులు సో కాబట్టి అవాయిడ్ ఐటీ బాగా తగ్గాయి కదా అని మాత్రం అవద్దు అని జోన్కి వెళ్ళదు అలాగే ఎస్ బ్యాంక్ క్యూఐపి మార్కెట్స్ లో కొద్దిగా నేను నెగిటివ్ ట్రెండ్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ సంబంధించి చూపించినప్పటికీ కూడా ఎస్ బ్యాంక్ క్యూఐపి ఉపసంహరించడం మళ్ళీ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ లో తర్వాత సెకండ్ సెషన్ లో మనం లాభాలు చూసాం సో మార్కెట్స్ ఆర్ డిస్కౌంటింగ్ ఆల్ నెగిటివ్ న్యూస్ మేబీ అక్కడక్కడ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ నెగిటివ్ న్యూస్ ని డైజెస్ట్ చేసుకుంటున్నాయి ఆ వాటి పట్ల బ్యాడ్ గా ఇంకా నెగిటివ్ గా రియాక్ట్ అవుతున్నాయి ఇదంతా కూడా ఒక హెల్దీ మార్కెట్ కి మనం నిదర్శనంగా చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఇటువంటి నెగిటివ్ న్యూస్ వస్తున్న సందర్భంలో కూడా నిన్న మనం చూసాం ఐఆర్బి ఇన్ఫాలు హెచ్టీఐలు ఇటువంటి మిడ్ క్యాప్స్ తో పాటు లార్జ్ క్యాప్స్ లో కూడా మనం ఒక స్ట్రాంగ్ గా సెంటిమెంట్ చూసాం సో రిలయన్స్ కావచ్చు మారుతి కావచ్చు సన్ ఫార్మా కావచ్చు ఐటీసీ ఇటువంటి కౌంటర్స్ అన్ని నిన్న మార్కెట్స్ ర్యాలీ లీడ్ చేస్తున్నాయి సో ఒక స్ట్రాంగ్ బుల్ మార్కెట్ లో ఉన్నాం మనం ఈ మార్కెట్ కి ఇప్పట్లో కన్సూప్ మేర్ లో మనకేం ప్రమాదం కనపడలేదు అన్లెస్ సంథింగ్ లైక్ ఇప్పుడు మనం ఇందాక చూసిన నార్త్ కొరియాకి సంబంధించిన వార్తలు లాంటివి ఏమైనా తీవ్రం అయ్యి ఏదైనా యుద్ధాలు జరిగే పరిస్థితి వస్తే తప్ప మార్కెట్స్ ఇప్పట్లో వెనక్కి తగ్గే అవకాశాలు కనపడలేదు సో స్టే ఇన్వెస్టెడ్ కీప్ ఇన్వెస్టింగ్ మన అనలిస్ట్ అడిగి ఇంకా మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం సో ఒక స్ట్రాంగ్ ట్రెండ్ చూస్తున్నాం మనం ఇవాళ కూడా మార్కెట్ బాస్ వీకెండ్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల కొద్దిగా సబ్జ్యూడ్ గా ఉన్నా కూడా నెక్స్ట్ బిగ్ ట్రిగర్స్ ఆర్ నెక్స్ట్ బిగ్ క్యూస్ ఏవి అనుకుంటున్నాను యా నెక్స్ట్ బిగ్ క్యూ అంటే మనకి ఓన్లీ ఫెస్టివల్ సీజన్ లోకి వెళ్తాం కాబట్టి ఈవెన్ సెప్టెంబర్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ అండి అది మనకి జూన్ కంటే స్వల్పంగా మెరుగ్గా ఉన్నా కానీ ఐ థింక్ వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టూ వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్ట్రాంగ్ జోన్ అని చెప్పి చెప్పొచ్చు సో ఓవరాల్ ట్రెజెక్టరీ మనకి పాజిటివ్ గా ఉన్నా కానీ కొంచెం పాజ్ అయితే చేయాలి ఎందుకంటే మనకి మీనింగ్ఫుల్ కరెక్షన్ అనేది లాస్ట్ అట్లీస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ లో రాలేదు సో ఈ కారణంగా ఆఫ్టర్ ఫిబ్రవరి మార్చ్ మనకి ఒక కరెక్షన్ టైం వైజ్ కరెక్షన్ కూడా కంప్లీట్ అయితే ఐ థింక్ దాని తర్వాత ట్రెజెక్టరీ అనేది చాలా పాజిటివ్ గా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండే అవకాశం ఉంది గెటింగ్ ఇన్ టు ద న్యూ క్యాలెండర్ ఇయర్ ట్వంటీ సెవెంటీన్ నాట్ ఫిజికల్ ఇయర్ సో ఈ కారణం వల్ల మనకి బిఫోర్ ఫెస్టివల్ సీజన్ అండ్ ఆఫ్టర్ మాన్సూన్ జనరలీ యాక్టివిటీ లెవెల్స్ బిజినెస్ యాక్టివిటీ లెవెల్స్ అన్ని బాగా పికప్ అవుతాయి కాబట్టి సో దట్స్ గోయింగ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫిగర్స్ అండి అండ్ మనం నిన్న ఒకటి చూసాం ఆయన సర్జింగ్ ప్రైజెస్ ఇన్ రైల్వేస్ అని చెప్పి దట్స్ యాక్చువల్లీ ఎ వెరీ పాజిటివ్ సైన్ అండి అపోజిషన్ వాళ్ళు కొద్దిగా గొడవ పెడతారు కానీ దట్ విల్ యాక్చువల్లీ లీడ్ టు లాట్ ఆఫ్ యూనో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ రైల్వేస్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి కేపెక్స్ అనేది నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ లో చాలా హెవీ కేపెక్స్ ఉంది అండ్ డెఫినెట్లీ ఈ సర్జింగ్ ప్రైజింగ్ అనేది పీపుల్ హూ కెన్ ఎఫోర్డ్ విల్ డెఫినెట్లీ పే అండి ఇది ఎయిర్లైన్స్ లో ఉంది అన్నిట్లో ఉంది హోటల్స్ లో ఉంది అన్ని చోట్ల ఉంది కాబట్టి ఐ థింక్ ఇటువంటి యూనో చర్యలు ఏవైతే మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు చేపడతారో దే విల్ డెఫినెట్లీ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ గుడ్ ప్రో రిఫార్మ్ గవర్నమెంట్ అని చెప్పి సో ఓవరాల్ మనకి నెక్స్ట్ బిగ్ ట్రిగర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సెప్టెంబర్ క్వార్టర్ రిజ
సో మన కట్స్ లో పాజిటివ్ బయాస్ కొనసాగుతుంది మనకు కొద్దిగా హెడ్జింగ్ కూడా ఇక్కడ బాగానే జరిగినట్లు కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే సెవెంటీ సెవెన్ హండ్రెడ్ కావచ్చు ఎయిటీ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ నైన్ హండ్రెడ్ లాంటి పుట్స్ ఎక్కువగా రాశారు కాల్ రైటర్స్ కంటే పుట్ రైటర్స్ ఎక్కువగా ఉన్నారు సో ఇదంతా కొంత హెడ్జింగ్ కూడా అయిపోయిన నేపథ్యం కనిపిస్తుంది ఈ పరిస్థితిలో టెక్నికల్ గా ఎటువంటి సంకేతాలు మనం తీసుకొని ట్రేడింగ్ చేసుకోవచ్చు ఐ థింక్ లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ గా చూస్తే ప్రాబ్లీ మనకి ఎక్స్టెండింగ్ టాప్స్ అనేది చూస్తున్నాం అండి ఐ థింక్ ఫాలో బైంగ్ కొంచెం సెక్టర్ వైజ్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది మనకి నిఫ్టీ వైజ్ చూసే కన్నా ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఐ థింక్ నిఫ్టీ ఐటీ ఏదైతే ఉందో ప్రాబ్లీ టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ అంటే టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడతాం చూసాం అయినప్పటికీ నిఫ్టీ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ అబౌవ్ క్లోజ్ అయింది సో దీని ప్రభావం ఏంటంటే ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఆటో సెక్టర్ ఏదైతే ఉందో ప్రాబ్లీ అది చాలా బాగా లీడ్ చేస్తుంది అండ్ విత్ హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ లైక్ నిన్నటి వాల్యూమ్స్ చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ త్రీ డేస్ యావరేజ్ వాల్యూమ్ కన్నా డబల్ అవటం చూసాం అదేవిధంగా నేను ఒక కొత్త సెక్టర్ ఎమర్జ్ అయింది ఏదైతే వీకెస్ట్ గా ట్రేడ్ అవుతుందో గత కొన్ని రోజులుగా మేబీ ఫార్మా సెక్టర్ అండ్ ఇన్ఫ్రా సెక్టర్ సో ఈవెన్ జిఎంఆర్ లాంటి స్టాక్స్ హెచ్డిఏ లాంటి స్టాక్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ వాల్యూమ్స్ తోటి పెరగటం చేసాం సో దీని ఇండికేషన్ ఏంటంటే ప్రాబ్లీ ప్రమాదాన్ని సూచిస్తుందా కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి ఫండమెంటల్ సంతగా లేని కంపెనీస్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి ర్యాలీ ఫీజుల్ అవుట్ అవుతుందా ప్రభావం అంటే ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ వి మై నాట్ హిట్ దట్ నైన్ వన్ వన్ నైన్ అండి ఇది మ్యాజిక్ ఫిగర్ లైఫ్ టైమ్ హై అనుకుంటున్నాం ప్రాబ్లీ దీని ఇండికేషన్ ఏంటంటే కన్సల్టేషన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఏదైతే అవుట్ పర్ఫామ్ చేసిందో అది కొద్దిగా అవుట్ పర్ఫామ్ చేసింది సో డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ అన్లెస్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అవుట్ పర్ఫామ్ చేసి అట్లీస్ట్ నిఫ్టీ ఐటీ స్టేబుల్ అవుతాయి కానీ మనకి నెక్స్ట్ ర్యాలీ అనేది రాదు అండ్ నిఫ్టీ ఐటీ చూస్తే కనుక మనకి టెన్ థౌసండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫిబ్రవరి బడ్జెట్ లోస్ లో మనం చూసాం అది సో ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ దేర్ ఐ థింక్ టెన్ థౌసండ్ టూ నాట్ ఫోర్ మనం క్లోజ్ అవటం చేసాం సో ఇంకా హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ పాయింట్స్ పడింది అంటే ప్రాబ్లీ అక్కడ నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడే ఛాన్స్ ఉంది సో మేబీ దట్ విల్ స్పాయిల్ ద నిఫ్టీ ర్యాలీ లాగా అనిపిస్తుంది యాజ్ ఆఫ్ నో సో ఐ థింక్ ఇక్కడ కాషన్ అనేది చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి అన్లెస్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ ఉంటే తప్ప ఈవెన్ పిఎస్యూస్ కూడా పిఎస్యూస్ లైక్ బిహెచ్ఎల్ అండ్ ఆల్ కూడా ఐ థింక్ రన్అప్ ఇస్ హ్యూజ్ సో బాగా పెరుగుతుంది కదా అని ఐ థింక్ మీ స్టూడెంట్ ఎంటర్ దోస్ స్టాక్స్ అండి సో స్ట్రాంగ్ సెక్టర్ ఏదైతే ఉందో కన్సూమర్ ఫైనాన్స్ కానీ లేదంటే మారుతి లాంటి స్టాక్స్ ఆటోమొబైల్ ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ త్రీ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ వస్తే వాటి కానీ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి బట్ ఏవైతే వీక్ సెక్టర్స్ పెరుగుతున్నాయో ఐ థింక్ ఇప్పుడు అవాయిడ్ చేయాలని చెప్తాను మ్యూచువల్ ఫండ్ సంబంధించి మన బాలరాజు గారు ఏం చెప్తున్నారో తెలుసుకోబోయే ముందు చిన్న బ్రేక్ తీస్తున్నాం ఎంఫీ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కి తిరిగి స్వాగతం ఒకటొకటిగా ఐటీ కంపెనీస్ అన్ని కూడా వార్నింగ్ గైడెన్స్ ఇస్తున్నాయి ఇన్ఫోసిస్ అలాగే టీసీఎస్ అండ్ కాగ్నిజెంట్ ఇలా వరుసగా ఒకదాని వెనుక ఒకటి ఐటీ దిగ్గజాలు అందరూ కూడా తమది టఫ్ టైమ్స్ లో ఉన్నాం తాము అంటూ ఒక మనకు ఒక సూచన ప్రాయంగా తెలియజేస్తున్నారు కాబట్టి అవాయిడ్ ఐటీ స్టాక్స్ మనం పదే పదే చెప్పుకుంటున్నాం అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సంబంధించి ఫ్రైడే సో బాలరాజు గారు జాయిన్ అయ్యారు మనతో సో ఆగస్ట్ వాజ్ ఎ వెరీ గుడ్ మంత్ ఫర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ రికార్డ్ ఇన్ ఫ్లోర్స్ నెట్ నెట్ చూస్తున్నా కూడా వన్ ఇయర్ హై ఆఫ్ సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఇంక్లూడింగ్ రిడెమ్షన్స్ చూస్తే సో ఇంత స్ట్రాంగ్ గా ఇన్ ఫ్లోర్స్ వస్తున్న సమయంలో మేబీ ఇన్వెస్ట్ అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ మనం కూడా కొన్ని కండక్ట్ చేసాం సో వీటన్నిటి ప్రభావమే ఇప్పుడు వస్తున్న మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్ఫ్లోర్స్ ప్రధాన కారణం అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఎలా కనిపిస్తుంది మార్కెట్ రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇదే ఎగ్జూబరెన్స్ ఉంటుందా మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఆల్వేస్ ఎప్పుడైతే మార్కెట్స్ హైగా ఉంటాయో ఇన్ఫ్లోస్ అనేటివి చాలా ఎక్కువగా వస్తాయండి కాబట్టి ఇప్పుడు కొద్దిగా కాషియస్ గా ఉండాలి లంసం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏమైతే ఉంటాయో ఈక్విటీ ఫండ్స్ లో లంసం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయకండి ఏదైతే లంసం చేయాలనుకుంటారో దాన్ని లిక్విడ్ ఫండ్స్ లో వేసుకుని ఎస్టీబీ ద్వారా నెక్స్ట్ సిక్స్ టు నైన్ మంత్స్ లో చేసుకుంటే బెటర్ అండ్ ఎవరైతే ఆల్రెడీ పర్ఫార్మెన్స్ హాస్ బిన్ వెరీ గుడ్ ఇన్ దర్ పోర్ట్ఫోలియోస్ కొద్దిగా ఈక్విటీ నుంచి డెట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటే మంచిది ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆ ట్వంటీ ప
అండ్ ఇది బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్ కాబట్టి జనరల్ గా ఈ ఫండ్ లో సిక్స్టీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయబడుతుంది అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బాండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయబడుతుంది కానీ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లో చూసుకుంటే యావరేజ్ గా సెవెంటీ సెవెంటీ వన్ పర్సెంట్ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారు అండ్ స్టాక్ పార్ట్ ఏమైతే ఉంటుందో అది జనరల్ గా మల్టీ క్యాప్ ఫండ్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది కానీ రీసెంట్ గా చూసుకుంటే టూ టూ థర్డ్స్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ లాస్ట్ క్యాప్ కి షిఫ్ట్ చేశారు లాస్ట్ క్యాప్ స్టాక్స్ కి షిఫ్ట్ చేశారు అండ్ డెడ్ పార్ట్ గురించి మాట్లాడితే అక్రూవల్ స్ట్రాటజీ యాజ్ వెల్ యాజ్ డ్యూరేషన్ స్ట్రాటజీ ఈ రెండు కూడా యూజ్ చేసి మేనేజ్ చేయబడుతుంది అండ్ ఎప్పుడైతే వాలిడిలిటీ ఎక్కువగా ఉంటుందో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ దాంట్లో కార్పొరేట్ బాండ్స్ కి షిఫ్ట్ అవుతుంది ఈ ఫండ్ జనరల్ గా టాప్ సెక్టర్స్ చూస్తే ఫైనాన్షియల్ ఎనర్జీ ఆటోమొబైల్ టెక్నాలజీ హెల్త్ కేర్ అండ్ టాప్ హోల్డింగ్స్ ఇన్ఫోసిస్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ టాటా మోటార్స్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఎస్ బ్యాంక్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ గా చూసుకుంటే ట్వంటీ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చిందండి అండ్ ఆల్మోస్ట్ కొన్ని ఈక్విటీ డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్ ఏమైతే ఉంటాయో ఫుల్ ఫ్లెస్ ఈక్విటీ డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్ ఉంటాయో ఏమైతే ఉంటాయో అంతకంటే ఎక్కువ రిటర్న్ ఇచ్చిన ఫండ్ ఇది లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ గా చూసుకుంటే ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ అండ్ టెన్ ఇయర్స్ లో ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంట్ రిటర్న్ అండ్ సిన్స్ లాంచ్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ గా చూసుకుంటే ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్ అయినప్పటికీ కూడా ఆన్ పార్ విత్ ఈక్విటీ ఫండ్స్ దిస్ ఫండ్ హెస్ గివెన్ రిటర్న్ వన్ లాక్ ఎవరైతే నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ఉంటారో వాళ్ళకి సిక్స్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్ నైన్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ దాని వాల్యూ అండి ఎవరైతే కన్జర్వేటివ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారో ఇప్పుడు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు ఈక్విటీస్ మంచిగా రిటర్న్ ఇస్తున్నారు అనుకుంటారో ఫస్ట్ టైం ఇన్వెస్టర్స్ కన్జర్వేటివ్ ఇన్వెస్టర్స్ క్యాన్ లుక్ అట్ దిస్ ఫండ్ అండి దే క్యాన్ హ్యావ్ అరౌండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్ ద పోర్ట్ఫోలియో సో బ్యాలెన్స్ ఫండ్ గివింగ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్ లక్ష రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల్లో అరవై నాలుగు లక్షలు అయిందట అది కూడా రిస్క్ చాలా తక్కువ రిస్క్ తీసుకుంటూ అంత రిటర్న్ ఆర్జించగలిగిన స్కీమ్ ఇది సో బిల్లాసన్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్డ్ నైంటీ ఫైవ్ సో ఎప్పుడు మీరు ఫ్రాంక్లిన్ టెంపుల్ టైం చెప్తారు ఐసిఐసిఐ చెప్తారు బిర్లాసన్ లైఫ్ చెప్పరు అంటూ శివప్రసాద్ గారు మా మీద ఆరోపణ చేస్తూ ఉంటారు సో దిస్ ఈస్ ఫర్ యూ శివప్రసాద్ గారు బిర్లాసన్ లైఫ్ స్కీమ్ ని కూడా మేము రికమెండ్ చేస్తున్నాం సో ఏ స్కీమ్ ని మనకు ఎవరి మీద ప్రేమ లేదు ఎవరి మీద కోపం లేదండి బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తే డెఫినెట్ గా మనం తప్పకుండా రికమెండ్ చేస్తాం ఆ స్కీమ్స్ ని ఇదంతా కూడా ఇన్వెస్టర్స్ కోసం చేస్తున్న యజ్ఞం సో ఆ యజ్ఞంలో అందరూ సమానమే మనకు కాలర్స్ లైన్ లో ఉన్నారు మొదటి కాలర్ హలో ఓకే 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 సో కాల్ లో మనకు వచ్చిన కాల్ లో కట్ అయినట్లు కనిపిస్తుంది సో ఈలోగ కొన్ని మెయిల్స్ కూడా తీసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మురళీ మోహన్ యాదవ్ అడుగుతున్నారు ఆక్ష ఆప్టిక్ ఫైబర్ మీద లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం పదిహేడు రూపాయల దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది అట్రాక్టివ్ గా ఉందా ఐ డోంట్ థింక్ సో అండి అంటే రీసెంట్ అది కూడా కొద్దిగా రన్ అప్ అయింది యూ కెన్ బైట్ బట్ షార్ట్ టర్మ్ లో ఏదైనా గేమ్స్ వస్తే మాత్రం తప్పకుండా మీరు ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేయండి ఎందుకంటే టెక్నాలజీ పరంగా దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇది ఓన్లీ ఆప్టికల్ ఫైబర్ అనేది లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీకే పనికి వస్తుంది ఈవెన్ వైఫై అండ్ వై మ్యాక్స్ టెక్నాలజీస్ ఇన్ ఫ్యూచర్ విల్ డెఫినెట్లీ ఫీల్ ద గ్యాప్ కాబట్టి మీరు కొన్నా గానీ ఓవరాల్ మార్కెట్ బాగుంది కాబట్టి కొద్దిగా ఇది కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి స్లైట్లీ మేబీ అబౌట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ అలా వస్తే మాత్రం తప్పకుండా ప్రాఫిట్ బుక్ చేయండి కమర్స్ లైన్ లో ఉన్నారు అలాగే చాలా మంది మనకి ఎస్ బ్యాంక్ గురించి అడుగుతున్నారు ఎస్ బ్యాంక్ యూఐపి ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది అంటూ సో గ్రీడీనెస్ అండి బుల్ మార్కెట్స్ లో ఉండే గ్రీడీనెస్ ని ప్రమోటర్స్ ఎన్కాష్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు దానికి రాణా కపూర్ కూడా మినహాయింపేం కాదు అంటూ మనకు నిన్న ఎస్ బ్యాంక్ ఉదంతం తెలియజేస్తుంది సో డెబ్బై బ్యాంకులు ఉన్నాయి ఇవాళ లిస్టెడ్ బ్యాంక్స్ ఇంకా అన్లిస్టెడ్ చాలా ఉన్నాయి సో డెబ్బై బ్యాంకుల్లో ఎస్ బ్యాంక్ ఎందుకు అంత హ్యూజ్ వాల్యుయేషన్ ఇస్తున్నారు అన్న అంశాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన ప్రమోటర్స్ ఒక దురాశతో అదేమంటే దాని ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకర్స్ మీద నెట్టేస్తున్నారు సో క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లేస్మెంట్ అనే ఇష్యూని కొద్దిగా దుర్వినియోగం చేసినట్లు కనిపిస్తుంది మనకు సో గ్రిడీగా చాలా అగ్రెసివ్ ప్ర
probably they may tweak the price as it is nina manaki almost 70 to 80 rupees correction anedi mana s bank price lo chusandi so probably next week also they may revise the price and could be the lower pricing cost are so that at least in some postpone chestuna avakasam ee issue ni maybe few months uh, postpone chestuna avakasam yeah so idi ok sar rasham ga settle ipudu indusind bank case tisukunte around 121150 to 200 so prasthanga aithe s bank investors evaru kuda panic avasaram okay, profit lo unte cost profit book cheyadam kuda manchi nenu because other opportunities are arising yeah so uh, colors line unnaru manaku first color uh, rajamundri nunchi papa rao hello అడగండి పేపర్ ఓవర్ సార్ నమస్తే అండి నమస్తే అడగండి ది జూబ్లెంట్ లైఫ్ హెచ్డిఐఎల్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ తీసుకున్నాం నా ఇప్పుడు ఈ రేట్ లో తీసుకుంటా సో బజాజ్ ఫైనాన్స్ అయితే కొద్దిగా రిస్కీ గా అనిపిస్తుంది ఈ రేట్ ఈ ప్రైస్ దగ్గర వాల్యూయేషన్స్ ఇందాక మనం అనుకున్నట్లుగా బాగా పెరిగిపోయిన 100% పెరిగింది బజాజ్ ఫైనాన్స్ లాస్ట్ 1 ఇయర్ లో Yeah, I think Jubilant Life is looking very attractive only. Probably stock man ki 589 degra uh, trade out na padki man ek breakout ani the outer jisho. So 454 ago, I think chala stronger today parsi to this stock lo. Maybe one to one and a half year view unte kan ka mik two price points lo definitely ikar gudu mere kona chandi. Okay. So mikita stock so inch mano advice yoga ya mundu man samay ami inch pe inka padti. Karikram ella konsa utni paapara gari other two stocks like Steel and Bajaj Finance. Here only tisam inch na. సలహాన్ని మనం యూట్యూబ్ లో ఇస్తాం సో పాపరా గారు మీరు కూడా యూట్యూబ్ కి లాగిన్ అయిపోండి యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ టీవీ ఫైవ్ మనీ స్లాష్ లైవ్ ఇందులో మళ్ళీ మన కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిద్దాం ఆఫ్టర్ షార్ట్